ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த உலவன் மகன் சேனல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் சிறுமலையில் மீனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கோம் இங்கே நிறைய விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌச்சரக்காய் வந்து விவசாயமாக எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து எப்படி இந்த விவசாயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க எந்த சீசனுக்கு வந்து இதை வந்து விதைக்கணும் எப்போ வந்து அறுவடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி இப்போதைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கங்க வணக்கங்க ஆ இப்போ உங்களோட பேர் உங்களோட பர்சனல் இன்ட்ரடக்ஷன் எந்த வயசுலேருந்து விவசாயம் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படிங்களா சரி நான் வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சிறுமலை தான் சிறுமலையில் தான் பிறந்தது வளர்ந்தது டோட்டல் ஃபேமிலியே சிறுமலை தான் நாங்கள் செட்டில் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நான் சும்மா கொஞ்சம் தான் ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு என்னோட எய்ம் எல்லாமே விவசாயம் தான் சரி ஓகேங்கண்ணா டோட்டல் ஃபேமிலி அதில் வந்து இப்போ நாங்கள் சவுச்சவு மிளகு அவரக்கா பீன்ஸு அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி விவசாயம் எல்லாமே பண்ணுவோம் இப்ப மெயினா வந்து சௌச்சவ் இது எத்தனை வருஷமா நான் சௌச்சவ் வந்து நீங்க விவசாயமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப வந்து சௌச்சவ் வந்து சிறுமலையில அறிமுகமாயி ஒரு முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷமா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல நான் கொஞ்சம் கம்மி நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகேங்கண்ணா இத வந்து பெரும்பாலும் வந்து நடவு எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து புரட்டாசி மாசம் அதாவது தமிழ்ல அதாவது அந்த சீசன் டைம் வந்து புரட்டாசி மாசத்துல வந்து புரட்டாசி மாசம் காய வந்து பயிர் பண்ணுவோம் தரையில வந்து ரெண்டு அடிக்கு குழி எடுத்து தொழு உரம் மாட்டு உரம் ஆட்டு உரம் ஏதோ உள்ள போட்டு உள்ள போடுறது வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோ உள்ள போடுவோம் குழிக்குள்ள போட்டு மூடி விட்டுட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு காயெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த காய நல்லா முளைச்சிரும் அதாவது <laughs> 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 இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல மண் கண்டமான இடமா இருந்தா ஒரு நாலு வைப்பாங்க கொஞ்சம் சரள கடா இருந்தா ஒரு அஞ்சு வைப்பாங்க அப்படி வச்சு விட்டுருவோம் அது வந்து தொண்ணூறு நாள் நூறு நாள் நூத்தி இருபது நாள் காய் எடுக்க வரும் காய் அறுவடைக்கு வந்து அறுவடைக்கு வந்துடும் பந்தல்ல ஏறி அதுக்கு நிறைய வேலைகள்லாம் செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட்டு யூரியா போடுவோம் அப்புறம் டிஏபி பொட்டாசு இந்த மாதிரி ரசாயன உரங்கள் எல்லாம் போடுவோம் அப்புறம் தொழு உரம் நம்ம ஆர்கானிக்கில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி போட்டு அறுவடை பண்ணுவாங்க நான் ஒரு குளிக்கு வந்து எவ்வளோ கேப் நான் விடணும் பத்து அடி பதினஞ்சு அடி இருபது அடி அதாவது அது மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மண் நல்ல உரமான மண் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு அடிக்கு போட்டோம்னா வந்து நல்லா அடைக்கும் நமக்கு வருமானம் நல்லா கிடைக்கும் ரொம்பையும் போட்டு பக்கமாக போட்டு நட்டுட்டோம்னா ரொம்ப அடத்தி அடத்தியாக போயிடும் காய் வர்றது பிஞ்சு உர வெம்பி கீழே விழுந்துடும் அண்ணா இப்போ நீங்கள் மலைப்பகுதியில் வந்து இந்த விவசாயம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இந்த காட்டு மாடு இந்த தொந்தரவெல்லாம் இல்லையா அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து முள்ளு கம்பி அடித்து வர விடாமல் ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் அது நினச்சா ஓடியாந்துடும் நாங்கள் சத்தம் போடுவோம் ராத்திரியில் நாய்களை கட்டிக்கிட்டு ஜூ ஜூன்னு சத்தம் போட்டு விரட்டிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் வரும் போசம் வந்து ஒன்று காமிச்சிங்களே அது பேர் என்ன தேவையான அளவுக்கு கொடி எடுத்துக்கிறோம் மிச்சம் வந்து மண்ணுல இருக்கும் அது வந்து நுண்ணூட்ட சத்தான நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறது மண்ணில் தான் உருவாகும் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி உருவாக்குறதுன்னா ஒரு நூறு லிட்டர் தண்ணி அது நீங்கள் தனியாக ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லுங்கண்ணா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும்ல ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நோய் தொற்று எந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த மாதிரியான மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நட்டு வரும்போதே இதில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய நோயை எடுத்துக்கிட்டால் சுருட்டன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மஞ்ச கலரில் வரும் சுருட்டையாக இருக்கும் அது வந்து வைரஸ் சுருட்டையா சாதாரண சுருட்டையா அப்படிங்கறது ரெண்டு விதம் இருக்கு அப்ப இந்த சாதாரண சுருட்டன்னு சொன்னா ஒரு ரோக்கர் இல்லாட்டி ஒரு மோனோ குரோட்டா பாஸ் அடிச்சிட்டா அஸ்வினி உள்ள இருக்கும் சின்ன சின்னதா கருப்பு கருப்பா ஒரு பூச்சி தெரியும் அது இருந்து அந்த சுருட்ட வந்துருந்துச்சுன்னா அஸ்வினி அடிச்சு ஒரு எட்டு நாள்ல அந்த கொடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆயிரும் நல்லா போயிரும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை 
அதுக்கப்புறம் மற்றபடி இந்த சின்ன சின்ன புழுவுகள் வந்துச்சுன்னா ரோக ரொம்ப கட்டமாசு ஏதோ ஒரு மருந்து அடிச்சு வாடகை ஆரம்பிச்சோம்னா ஓடிடும் இது வைரஸ் சுருட்டையா இருந்தா அதை மாத்தவே முடியாது உருவாக்கி கொண்டு வந்து பணம் செலவு பண்ணி புடுங்கி வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் வேற வழி இல்லாம அத வந்து காப்பாத்துறதுக்கான மருந்தே இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சே கொடுக்க மாட்டாங்க போய் கேட்டா இந்த ஆயிரம் ரூபாய் அதை கொண்டு போய் ஆடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க இங்க வந்து அடிச்சதுமே ரியாக்சன் ஆகுதே தவிர மாறுதல் மாறுதலே இல்ல இது வரைக்கும் இந்த வைரஸ் சுருட்டைய காலை பண்ண மருந்துகள் கிடைக்கல புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை கார்த்திகை டைமிங்ல அறுவடை பண்ண அறுவடை பண்ணிடலாம் சரிங்கண்ணா அதே மாதிரி இப்ப வந்து இது வந்து காய் வந்து வெரைட்டி வந்து பாலிஸ்டர் பேரு இதுக்கு இது வந்து ஒற்றுரக காய் மாதிரி வந்துருச்சு இப்ப இப்போ ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா இதுக்கு முன்னால நம்ம நாட்டு சவுச்சு காய் இருந்துச்சு அதுல வந்து இந்த சொன இதெல்லாம் இருக்கும் ஆமா முள்ளு முள்ளா இருக்கும் ஆனா டேஸ்ட் அதுதான் சத்து அதுதான் இது வந்து சும்மா என்னம்மா என்ன இது வந்து ஒற்றுரகம் அதுதான் வந்து எல்லா வகையிலுமே பெஸ்ட் நாட்டு காய் தான் பட் அறுவடையில வந்து அதை விட இதுல அதிகமா எடுக்கலாம் கொஞ்சம் அறுவடையில இது வந்து அது நூறு கிலோ எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் ஒரு நூறு கிலோ எடுக்கிறோம் ஒரு குருட்டு மதிப்பா சொல்றேன் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு நூத்தம்பது கிலோ எடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்படித்தான் ஆனா எல்லா வகையிலுமே இது அட்வான்ஸா வந்துடும் அது வந்து பட்டாசி ஐப்பசி காத்திய மார்கழி தை மாசம் அஞ்சு மாசம் ஆகும் நூத்தம்பது நாள் கழிச்சு தான் அதை அறுவடைக்கு வரும் இது வந்து எழுபத்தஞ்சு நாள் எண்பது நாளில் அறுவடைக்கு வரும் ஆக்சுவலா இப்போதைக்கு நாட்டு இனங்களே அழிஞ்சுட்டு தானே வருது எல்லாமே அந்த ஒட்டு ரகத்தை தேடி தானே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எலுமிச்சா பீக்க நிறைய விஷயம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே ஒட்டு ரகம் ஒட்டு ரகம் தான் சொல்றாங்களே தவிர ஸோ நாட்டு ரகம் அப்படின்னு யாரும் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது இப்ப காலத்தின் கட்டாயத்தில் இருக்க நம்ம அதாவது சீக்கிரமான அறுவடைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு வந்து வேகமா எதாவது கிடைக்கணும் இப்ப பார்த்தா அங்கனங்கன்னு பார்த்தா ஃபாஸ்ட் புட்டுன்னு ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா போய் உட்காந்து நிமிஷத்துல கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம வயிற்று கை சேராது அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது இது என்ன ஆறு மாசம் காத்துக்கு இருந்து நம்ம ஒடிச்சு என்னைக்கு பண்றது மூணு மாசத்துல வர்றத வாங்கி போடுவோம்டா அப்படின்னு மக்கள் வந்துடுறாங்க பற்றாக்குறைனால தான் எல்லாருமே சரிங்கண்ணா சரிங்கண்ணா அப்படி வந்துருது அதே வந்து பெரும்பாலும் வந்து இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு இது ஒரு மூணு வருஷமா தான் இங்கே புழக்கத்தில் இருக்கு அதுக்கு முன்னுக்கு இது ஊட்டியில இருந்துச்சு இப்போ இந்த இந்த காய் ஊட்டியில இருந்து தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வரோம் சரிங்கண்ணா இதுக்கு தண்ணீரோட தேவை வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் தண்ணீர் வந்து கட்டாயம் வந்து ரெண்டு நாள் மூணாவது நாள் தண்ணி விட்டே ஆகணும் இல்லைன்னா கொடி வந்து இந்த இந்த மேல இருக்கிற இலை இப்படி சாஞ்சு கீழே விழுந்துரும் அதாவது மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா அப்போ தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவசியமாக விடணும் தண்ணி விட விடத்தான் இந்த கொடி வேகமா ஓடும் காய் வைக்கும் தண்ணி விடலைன்னா அது செத்து போயிடும் சரி ஓகேங்கண்ணா இது வந்து ஒரு ஏக்கர் பயிரிடணும்னா மொத்தம் எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு ஏக்கர் பயிரிடணும் அப்படின்னு சொன்னா அது அவங்கவுங்க சரி நீங்க இப்ப வந்து இவ்வளவு பயிரிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாயிருக்கு எனக்கு வந்து இப்ப இந்த இந்த வருஷம் இந்த பந்தல் வந்து புதுசா போட்டேன் இது வந்து கம்பி ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கம்பி வாங்கினேன் இந்த காட்டை எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் வேலை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ரூபா இருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குது எருவடிச்சு எல்லா வேலையும் முடிச்சு ஒரு ஒன்னு ஒண்ணு பத்து ஒன்னே காலம் வந்திருக்கு என்னுடைய உழைப்பு இல்லாம கூலி அளவுக்கு கொடுத்தது மட்டும் இத வந்து நான் இந்த இந்த வருமானத்துல தான் எடுக்கணும் இந்த வருமானத்துல தான் எடுக்கணும் ஆமா சரி ஓகேங்கண்ணா இப்ப இவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் வரும் நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஏக்கர் வரும் எவ்வளவு அறுவடை வந்து கிடைக்கும் ஒரு தடவைக்கு நீங்க வந்து போட்டிருக்கீங்க எத்தனை கிலோ ஒரு தோராயமா சொல்லுங்க தோராயமா இத்தனை டன் கிடைக்கும் இல்லைன்னா எவ்வளவு கிலோ கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு தோராயமா சொல்லுங்க வாரத்துல எட்டு நாள் எட்டு நாளைக்கு ஒரு வட்டம் இந்த காய் ஒடிக்கலாம் ஏழு நாளைக்கு ஒருக்க ஒடிக்கலாம் ஏழு நாளைக்கு ஒருக்க இந்த இது நாங்க வந்து ஒரு ஏக்கர் வச்சுக்க ஏழு நாளைக்கு ஒருக்க ஒடிச்சா ஒரு முப்பது சிப்பம் ஒடிக்கலாம் முப்பது மூட்டங்கும் போது முன்னாங்க பன்னெண்டு முன்னா பஞ்சு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஒரு ஏக்கர் போட்டா நல்ல கிராப் கிடைச்சிச்சு 
அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு டன் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ சௌசரகா போட்டா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீங்க இந்த அதாவது நான் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணேன் நீங்க இந்த தப்பெல்லாம் வந்து பண்ணாம இருந்தாதான் இதுல நல்ல அறுவடை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயிகள் பண்ணக்கூடாத ஒரு தவறு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து சொல்ல முடியுமா விவசாயிகள் பண்ணக்கூடாத தவறுன்னு சொன்னா உரம் போடுறது மெயினாக வந்து ரசாயன உரம் போடுறது தப்பு தான் மண்ணை கெடுக்கிறது கருத்தம் ஆனால் அது போடலைன்னா இந்த கொடி வந்து கிராப் கிடைக்காது ஏன்னா காரணம் என்னென்னா அது தொண்டு தொட்டு வந்து பழகி போச்சு இயற்கை முறையில் நம்ம மாட்டு சாணம் ஆட்டு சாணம் இதுகளை வாங்கி இந்த மண்புழு உரம் இதுகளாக வாங்கி போட்டோம்னா கிராப்பு வந்து அதிகம் கிடைக்காது ஆனால் வந்து அது பியூராக கிடைக்கும் நோய் நொடி இல்லாமல் ரசாயன உரம் போடும்போது சார் ரசாயன உரம் போட்டால் அதிக மகசூல் கிடைக்கும் ஆர்கானிக் முறையில் போனோம்னா மகசூல் கொஞ்சம் குறையும் ஆனால் வந்து நான் கஷ்டப்படுற அளவுக்கு எனக்கு வருமானம் நிறையா வரணும்னு தானே எல்லாரும் பார்ப்பாங்க அது கரெக்டு அதாவது யாருமே இன்றைக்கி வந்து இயற்கை உரம் பயன்படுத்தணும்னு கூவாங்களோ தவிர யாரும் வந்து அதை சுத்தமாக பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க எல்லாருமே பாதியாக பாதியாக பாதிது அப்படிதான் அவ்வளோதான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் பண்ண முடியுது ஏன்னா முழுமையாக அதுக்கு மாறி வர முடியாது பாதி இதை பண்ண வேண்டியதான் பாதி அதை பண்ண வேண்டியதான் சரி ஓகே அப்படியே ஏதோ போட்டுக்கிட்டு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதாவது எந்த ஒரு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் பாத்துக்கணும் ஆமா அப்படி நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஒரு மருந்து அடிச்சுக்கணும் மருந்து அடிச்சு ஒரு எட்டு நாளைக்கு ஒருக்கா பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு மருந்து அடிச்சோம்னா தான் கொஞ்சம் மருந்து கிடைக்கும் இந்த இப்ப எல்லாம் வந்து சீசன் எப்படின்னா மழை காலம் மருந்து அடிக்க முடியல சரி ஓகே மருந்து அடிக்க முடியாதனால அந்த காய் எடுப்பா அந்த காய் ஸோ இந்த அழுகிறது அப்படின்னு சொல்ல அழுகலை அழுகலை இது நோய் தாக்குதல் சரி ஓகேங்கண்ணா இது வந்து ஒரு சின்ன பூச்சி இது வந்து பாத்துக்கோங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா இது ஒரு சின்ன பூச்சி இது உக்காந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற சாரை உறிஞ்சிட்டு போயிடும் உறிஞ்சிட்டு போயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே அந்த காய் வேஸ்ட் வேஸ்ட் அப்ப இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா மருந்து அடிக்கணும் மருந்து அடிக்கிறதுக்கு இப்ப நமக்கு காலநிலை சரியில்லை மழை பெஞ்சுகிட்டே இருக்கிறதுனால மருந்து அடிச்சா அந்த புழுவு சாகாது சரி ஓகேங்கண்ணா ஓகேங்க வெயில் அடிச்சாதான் புழுவும் சாகும் சரி ஓகே அப்படி இருக்கு ஓகேங்கண்ணா இப்போதைக்கு நாங்கள்லாம் இங்க இருக்கவே முடியல நேத்துதான் வந்தோம் நைட்டு ஃபுல்லா செம்ம குளிரு எப்படா விடியும் அப்படின்னுட்டே இருந்துச்சு நைட்டு ஒரு மணில இருந்தாலும் எனக்கு தூக்கமே இல்லை ஆனா எப்படி நான் இந்த சூழ்நிலையில வந்து இருக்கீங்க அது வந்து நாங்க பிறப்பு வளர்ப்பே இங்கதான் எங்களுக்கு பழகிருச்சு சரி ஓகேங்கண்ணா அதனால வந்து இப்ப எனக்கு வந்து வயசு நாற்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது நாற்பத்தி நாலு வருஷமா அங்க நாங்க சிறுமலையில இருந்ததுனால எங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலை ஏத்துக்கிருச்சு அதாவது இப்ப கீழே போனீங்க அப்படின்னா அங்க திண்டுக்கல் போயிட்டா கொசு தொல்ல வெயில் வெயில் ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும் எங்களுக்கு எப்படா நம்ம மலைக்கு ஓடி நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் சரி ஓகேங்கண்ணா இங்க உங்களுக்கு கரண்ட் பற்றாக்குறை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு கரண்டே இல்ல கரண்டே இல்ல கரண்டே இல்ல சோலார் தான் சோலார் தான் சோலார் வந்து ரொம்ப நாள் இல்ல இப்பதான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பின்னாலதான் வீட்டு வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுகளை வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சீம தண்ணி விலக்கு தான் இன்னும் எல்லார வீட்லயும் இருக்கு அதாவது இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நிறைய பேர் வீட்டுல சீம தண்ணி விலக்கு தான் இருக்கு சில பேர் மட்டும் தான் இங்க வந்து சோலார் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சோ இதெல்லாம் ரொம்பவே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இப்ப கவர்மெண்ட்டே வந்து சோலார் யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க ஸோ அந்த அளவில் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தானே இந்த சிறுமலை மக்களை வந்து சரி ஓகேங்கண்ணா நீங்கள் கொடுத்த தகவல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்த தகவல்லாம் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும் சரி நான் கண்டிப்பாக அந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணும்போ சார் அந்த சேனல் வியூவர்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட விவசாய நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றின உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கண்ணா அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க எல்லாரும் வந்து விவசாயத்து மேல கொஞ்சம் ஆர்வம் காட்டி வாங்க படிச்சுட்டு எல்லாரும் நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் டாக்டர் படிக்கிறேன் அப்படி இப்படி பெரிய பெரிய படிப்புகள்லாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டு நான் ஃபாரின் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னால் வச்சுக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக இந்தியாவில் விவசாயம் தான் வந்து எதிர்காலத்திலையும் சரி இப்பயும் சரி நமக்கு உணவு தயார் பண்ணி கொடுக்கறதே ஒரு விவசாயி தான் அதை வந்து பின்னால் வரும் தலைமுறைகள் மறந்துடாத அளவுக்கு கொஞ்சம் பாதி பாதினாலும் விவசாயத்தை காத்து நம்ம நாட்டை முன்னேற்றி கொண்டு வர்றதுக்கான வழியை கொஞ்சம் எல்லாரும் பயன்படுத்துங்க கண்
சரி கண்டிப்பாண்ணா கண்டிப்பா நம்ம சேனலுக்கு வந்து மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்து எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேங்கண்ணா ஸோ நன்றி 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 வணக்கம் கண்ணுங்களா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிங்க டாக்டருக்கு படிங்க வக்கீலுக்கு படிங்க ஏன் அரசியல் கூட பண்ணுங்க ஆனால் விவசாயமும் பண்ணுங்க